টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাবে দ্বিতীয় পত্র অংশীদের ব্যবসা হিসাবের অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2019 সালের খ নম্বর क्वेश्चनটা সলভ করব যেখানে বলা আছে লাল অপশন আউটার হিসাবে প্রস্তুত করো তো তোমরা একটা জিনিস দেখো আমাদের 6 নম্বর যে লেনদেনটা আছে এখানে বসে তার স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি হিসাবে সংরক্ষণ করে তার মানে এই অংশীদের ব্যবসাটা স্থায়ী মূলধন পদ্ধতিতে হয় জন্য আমরা অলরেডি কি কোন নম্বর क्वेश्चन মূলধন হিসাবে সলভ করে ফেলছি এখন লাভ লোকটা লোকসান আউটার হিসাবে তৈরি করব তো এখানে দেখো যে 2018 সালে পয়লা জানুয়ারি তারিখে সৌরভ রিফাত যথাক্রমে 60040000 টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আর চুক্তিপত্রে যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো সব নিম্নরূপ দেওয়া আছে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে কারবারে যে নিট মুনাফা ছিল 2 লাখ এই টাকাটা নিয়ে আসব তারপরে উত্তরণের সুদ তারপর যদি হচ্ছে পূর্ণ উত্তরণ ও হিসাব ভুক্ত থাকে এই হিসাবগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসব তো এখানে দেখো কোথাও কিন্তু বলেনি যে উত্তরণের সুদ ধার্য করতে হবে যে সৌরভ মাসিক 1200 এবং রিফাত 900 টাকা বেতন পাবে মূলধনের উপর 5% কি করতে হবে সুদ ধরতে হবে রিফাত নিট লাভের উপর 5% কমিশন পাবে তাহলে রিফাতের কমিশন বের করব কিন্তু বলছে কি নিট লাভ থেকে অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়ার পরে যেমন হচ্ছে কি বেতন মূলধনের সুদ চার্জ করার পরে যেই কমিশনটা থাকবে এই যে পূর্বে বলে দিয়েছে দেখো এই দুইটা হিসাব বাদ দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে কি কমিশন ধার্য করতে হবে আর সারা বছর ধরে সৌরভ রিফাত যথাক্রমে এত টাকা এত টাকা উত্তোলন করে এছাড়াও সৌরভ 1000 টাকার পণ্য উত্তোলন করে এই পণ্য উত্তোলনটা আমরা নিয়ে আসব রিফাত 1 10 2018 তারিখে 20000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে নিয়ে আসে তাহলে রিফাতে অতিরিক্ত মূলধন আছে আর স্থায়ী মূলধন পদ্ধতিতে তারা হিসাব সংরক্ষণ করতে সম্মত হয় উপযুক্ত সমনাগুলো সাধনের পরে ব্যবসায়ী মুনাফা দাঁড়ায় কত 2 লাখ টাকা তো আমরা হচ্ছে প্রথমে এই মুনাফাটা নিয়ে আসব এই দেখো এখানে লিখব কি যে অংশীদারদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব 2018 সালের 23 ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য তাহলে এখানে আমরা লিখব প্রথমে লাভ লোকসান হিসাব এখানে হচ্ছে নিট লাভটা নিয়ে আসব এই যে নিট লাভ এটা কত 2 লাখ টাকা তারপরে দেখো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে সৌরভের চলতি হিসাব হিসাব লিখে হচ্ছে কি পণ্য উত্তোলনটা নিয়ে আসব যেহেতু পণ্য উত্তোলন করছে 1000 টাকা এই যে পণ্য উত্তোলন 1000 এই পাশে আর কিছু আসবে না এবার আমরা এই সাইডটা একটু ক্যালকুলেশন করব যেটা হচ্ছে আমাদের ডেবিট সাইড তো ডেবিট সাইডে প্রথমে আমরা কি করব এখানে লিখব অংশীদারদের চলতি হিসাব চলতি হিসাব লিখে আমরা কি করব প্রথমে হচ্ছে মূলধনের সুদ নিয়ে আসব মূলধনের সুদ আমরা বের করব সৌরভ আর রিফাতের এই যে সৌরভ হচ্ছে রিফাত এখন দেখো আমরা মূলধনের সুদটা বের করি সৌরভের হচ্ছে কত 60000 টাকা ছিল এটার উপরে 12% সুদ ধার্য করব তাহলে 60000 ইনটু 12% সমান সমান দেখো সৌরভের আসবে হচ্ছে 7200 টাকা রিফাতেরটা দেখো কত আছে বছরের শুরুতে 40000 ইনটু 12% এইটা প্লাস এই যে 12% করব যেটা সেইটা তার সাথে এখানে আসবে দেখো 12% করলে 4800 এর সাথে হচ্ছে আরো দেখো অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে আসছে কত 20000 টাকা এই যে অতিরিক্ত মূলধন 20000 ইনটু 12% ইনটু যেহেতু অক্টোবরে আসছে আনছিল এইজন্য 3 বাই 12 দেব 3 মাসের সুদ ধার্য করব এখানে আসে দেখো 600 টাকা তাহলে এখানে আছে 600 আর এখানে 800 তাহলে রিফাতের মোট কত হবে এই দুইটা মিলে দেখো যোগ করলে আসবে হচ্ছে 5400 টাকা রিফাতের মূলধনের সুদ আর সৌরভের আছে হচ্ছে কত 7200 তাহলে আমরা ওদের মূলধনের সুদটা এখানে লিখে ফেলবো এই যে সৌরভের হচ্ছে 7200 আর রিফাতের 5400 দুইটা যোগ করে আমরা এখানে নিয়ে আসবে হচ্ছে 12600 টাকা একটা এরপরে দেখো আমরা হচ্ছে অংশীদারদের চলতি হিসাব আবার লিখব এই যে অংশীদারদের চলতি হিসাব এখানে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে বেতন বেতন কে কে পাবে দেখো বলছে এই যে সৌরভ মাসিক 1200 এবং রিফাত মাসিক 900 তার মানে এগুলো 12 দিয়ে গুণ করব আমরা 12 ইনটু 1200 আর 9 ইনটু 1200 তাহলে 900 ইনটু 1200 দিলে যেটা আসবে সেটা লিখব আবার 1200 ইনটু 12 দিলে যেটা আসবে সেটা লিখব তাহলে এখানে আমরা লিখি সৌরভ এখানে লিখি রিফাত দুইজনই দেখো 1200 গুণ 12 এখানে 900 গুণ 12 সমান সমান কত আসবে দেখো একজন আসে হচ্ছে 14400 আরেকজন আসে কত 10800 তাহলে দেখো আমরা দুইজনের বেতন নিয়ে চলে আসছি এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে বলা আছে কি কমিশনের কথা যে রিফাত নিট লাভের উপর 5% হারে কমিশন হবে এবং কমিশন থেকে কি যে নিট লাভটা আছে ওটা থেকে আমরা বেতন মূলধনের সুদ বাদ দেওয়ার পরে কমিশন বের করব তাহলে এখানে আমরা এই পাশটা যোগ করে ফেলি দেখো এই পাশে যোগ করলে আমাদের কত টাকা আসে এই পাশে হচ্ছে 2 লাখ 1000 টাকা এটাকে এই পাশে নিয়ে আসি 2 লাখ 1000 দেখো আমরা কিন্তু এখনো কমিশন বের করিনি জাস্ট আমরা কমিশনটা লিখে রাখি রিফাতের চলতি হিসাব কমিশন এই যে এখানে লিখব রিফাতের চলতি হিসাব ব্র্যাকেটে লিখে রাখব কমিশন এখন রিফাতের কমিশনটা আমরা বের করব কিন্তু এই কমিশন বের করার আগে আমাদের টাকা আসছে কত 2 লাখ 1000 এই দেখো 2 লাখ 1000 
এখন এইখান থেকে বলছে কি বেতন আর মূলধনের সুদ বাদ দেওয়ার পরে তাহলে দুই লাখ এক হাজার থেকে আমরা বেতন আর মূলধনের সুদ বাদ দিব তাহলে বেতন আছে কত এই যে এইটা এই দুইটা যোগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে পঁচিশ হাজার দুইশো আর এখানে আছে বারো হাজার ছয়শো এই দুইটা টাকা আমরা এখান থেকে মাইনাস করব তাহলে এখানে আছে কত পঁচিশ হাজার দুইশো প্লাস বারো হাজার ছয়শো এই টাকাটা মাইনাস করব এই যে দুই লাখ এক হাজার থেকে মাইনাস করলে আমাদের কত টাকা আসে আমাদের আসে হচ্ছে এক লাখ তেষট্টি হাজার দুইশো টাকা এইটার উপরে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন ধার্য করব তাহলে দেখো এই যে এক লাখ তেষট্টি হাজার দুইশো কীভাবে আসছে এই যে দুই লাখ এক হাজার টাকা থেকে আমরা এই পঁচিশ হাজার দুইশো আর বারো হাজার ছয়শো এই টাকাটা মাইনাস করছে একটা হচ্ছে বেতন আর একটা মূলধনের সুদ যারপর আমাদের আসছে এক লাখ তেষট্টি হাজার দুইশো এটার উপর আমরা শুধু পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন ধার্য করবো তাহলে এখন পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন ধার্য করে যেটা আসবে সেটাই আমরা কি আমাদের অঙ্কে বসাবো তাহলে কমিশন আসে দেখো আট হাজার একশো ষাট টাকা এইটাই আমরা এখানে লিখব এই যে কমিশন আট হাজার একশো ষাট এইবার আমাদের এই যে এক লাখ তেষট্টি হাজার দুইশো আসছিল এখান থেকে এবারে আট হাজার একশো ষাট টাকা মাইনাস করব মাইনাস করার পরে দেখো এই যে আমাদের এখন একটা দুইটা তিনটা এই সবগুলো মাইনাস করার পরে আমাদের এখানে আসবে এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা এটাকে আমরা বন্টন করব তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে অংশীদারদের চলতি হিসাব চলতি হিসাব এখে কি করব এখানে মুনাফার অংশ দিয়ে দিব এই যে মুনাফার অংশ এখন দেখো এখানে একটা এক্সিলেন্ট ব্যাপার আছে এটা কিন্তু তোমরা কেউ খেয়াল করো নি আমি আগে নামটা লিখি তারপর তোমাদেরকে বলতেছি একটা হচ্ছে সৌরভ একটা হচ্ছে কি বিফাত এখানে এই দুজনের এই মুনাফাটাকে আমরা বন্টন করব তো দেখো কোশ্চেনের কোনো জায়গায় কিন্তু বলা নাই যে মুনাফা কোন হারে বন্টিত হবে দেখো বলছে দু সালে পয়লা জানুয়ারি থেকে সৌরভ রেখো যে তোমরা এত এত টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তুতে নিম্নোক্ত ধারা কি ছিল সংযুক্ত ছিল এখন দেখো এখানে কোথাও বলছে যে ওদের মুনাফা কিভাবে বন্টিত হবে কিছুই বলা নাই যদি বলা না থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে সমান হারে বন্টন করে দিব এটা কিন্তু মনে রাখবা তোমরা মূলধন যদি বলে দেয় যে মূলধন অনুপাতে যদি বলে মুনাফা বন্টন করতে তাহলে মূলধন অনুপাতে বন্টন করব আর যদি রেশিও দেওয়া থাকে রেশিও অনুপাতে বন্টন করব কিন্তু অঙ্কের মধ্যে দেখো কোথাও বলেনি যে কোন অনুপাতে মুনাফা বন্টিত হবে তার মানে কি এরা সমান অংশীদার সেই অনুপাতে আমরা কি করব এদের মুনাফা বন্টন করব তাহলে এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকাকে আমরা এখন কি দুই ভাগে ভাগ করে দিব দিলে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো বিশ টাকা করে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো বিশ তো তোমরা অঙ্ক করার সময় জিনিসটা খেয়াল রাখবা কিন্তু যে কোন অনুপাতে মুনাফা বন্টনের কথা বলতেছে যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে বুঝবে এরা সমান অংশীদার সমানভাবে বন্টন করে দিবে আর যদি সমান অংশীদার মেনশন থাকে তাহলে তো আরও ভালো সমানভাবে বন্টন করে দেবে এই সমান অংশীদার রিলেটেড একটা অঙ্ক কিন্তু আমি তোমাদেরকে সলভ করিয়েছি এর আগের পর্বে তো এইটাই ছিল হচ্ছে কি দুজন অংশীদারের লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব এই যে আমরা সলভ করছি আশা করি তোমরা এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ তো এর পরে পর্বে আমি তোমাদেরকে গ নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো কুমিল্লা বোর্ড দু সালে তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ